Hello， 大家好，每日一更的小师就来了。近些年，大家追剧不怕烂剧，怕就怕在真情实感追了一部剧，结果它烂尾了。追剧犹如玩百积木游戏，越靠近重点，越担心崩塌。有些剧无论开头多么精彩，编剧都能让它烂尾，真是太让人崩溃了。今年就有几部韩剧结尾烂尾，不是主角被无故刺死，就是草率收场，毫无逻辑可言。即使是大团圆结局，也未必人人买单。遭网友纷纷吐槽，今年编剧集体发疯。今天小师姐就盘点了二零二二年的十大烂尾韩剧，快来看看哪部是你心中的意难平吧。第十名《人生胜利组》这部漫改剧，通过金汤石的新鲜奇幻设定，体现韩国的阶级矛盾，以新颖的交换身份为题材，讲述土汤石出身的男主人公和含着金汤石出生的同学交换父母后展开的故事。播出后，因为爽快紧凑的逆袭剧情以及主演群自然的演技，在网上获得满满好评。快速迎来口碑和收视，第二集收视就飙升至百分之七点四，充满爆款剧预感。可惜人生胜利组后续剧情却越来越拉垮，故事经魔幻改编后变得乱七八糟，遭逢今年最离谱剧情。漫画里的神秘奶奶只卖了金汤匙给两人，剧版却几乎人人一致，主角们变来变去，引起金汤匙之乱，甚至给人一种编不下去便随意变换使用规则的感觉。漫画结局李承天最终选择一富二代黄泰勇身份过一辈子。一边对原生家庭感到愧疚，一边艰难地守护自己交换而来的大企业，符合使用金汤匙必付出代价的原著设定。可是剧版改编的过于苟且，男主陆星仔一路惨得太可以，结局更是令人看得憋屈。曾欺负过成天一家的人也没有受到更严重的惩罚，看完十分空虚。种种不讨喜的原因直接引发观众弃剧潮，评价高开低走。第九名小女子，好看又难看，应该就是这部剧的最佳注解。小女子是金高银继《柔美的细胞小将》后出演的新剧，剧中讲述三姐妹对抗巨大家族势力的故事。播出时便因围绕着七百亿和命案的悬疑剧情受到不少瞩目，但在剧情方面有很多不合逻辑的发展，疯癫剧情反转再反转，看到最后甚至扯爆，任意刺死，死人复活，把法庭当儿戏的浮夸戏码轮番上演，分分钟变顶楼四。然而，代表作有《分手的决心》《下女的诱惑》的编剧郑瑞景，毕竟段位比较高，把直接粗暴的金顺玉式顶楼狗血用贫富悬殊、女性地位来包装，加上画面如电影般唯美流畅，正是狗血瞬间缜密高级了许多。这部剧剧情利益很好，原本可以封神，可惜后期画风突变，越来越魔幻。不过有趣的是，大结局该填的坑基本上都有交代，不合理但有点过瘾。只能说多亏主角光环强大，制作够精良，节奏够明快，还有最后一个私心的理由，把取景地之一新加坡拍得太美。第八名，气象厅的人们，社内恋爱残酷史片。这部剧由宋江、朴敏英主演，以新颖的气象厅为题材，描述在气象厅工作的人们之间的事业与爱情故事，永不退流行的。姐弟恋职场剧，加上朴敏英、宋江这对高颜值 CP， 按理说打安全牌不会出事儿。刚开播时还是非常受欢迎的。剧中将气象厅相关工作内容描述的很到位，还会用气象来比喻人际关系，令人耳目一新。加上宋江和朴敏英进展超快的感情线，播出后大受欢迎，第四集收视就飙至百分之七点八。不过等后面剧情展开后，有关于气象的情节却越来越少，还增加很多不讨喜的角色支线。琢磨男女主角的部分也比想象中少，看不出两人的爱从哪里来。而且比起宋江和朴敏英的恋爱，剧中更着重于探讨男二女二的婚姻问题，大大偏离了主轴，使剧集评价话题度双双下跌。后期仅凭着宋江和朴敏英的人气维持热度，最后虽是喜剧结尾，但却维持突兀，一直到最后一集，两人都还是处于分手状态，最后竟然还是姐姐朴敏英去追回宋江，让人无法接受。第七名，《杀人者的购物目录》。《杀人者的购物目录》找来李光洙和雪炫主演，悬疑喜剧题材在开播前也备受看好，开播之后也一直都在韩剧热播排行榜中名列前茅，很多观众都是冲着李光洙去的。前面六集的剧情还都是很有看点的，剧情紧凑，环环相扣，喜剧中又带着一些悬疑，一个星期只更新两集，也把粉丝们给憋坏了。但是后两集跨度有点大了，让观众们有些捉摸不透了，甚至和前面的一些剧情都接不上。就算把凶手给揪出来了，最终也没有道明他的动机到底是什么，这就让人有些无语了。虽然剧中有许多笑点，但不足以掩盖整体十分凌乱的节奏。关于案件的情节，常人觉得不知所云。观众在前面几集就已经能猜测到凶手是谁，毫无悬念的结局直接让该剧获得了不少烂尾评价。第六名，《婚死离曲三》。从第一季到第三季，总是话题不断的婚死离曲系列，历经换角与更换导演等等，剧情也超过些展开。
。除了第二季结尾留有 CP 大乱配令人傻眼的结局外，第三季结局又令观众惊惑，这是什么意思？这部系列剧前两季凭着神展开的狗血剧情收视不断破新高，来到第三季才一开播，饰演陈勋小三的李敏英就在生产过程中用羊水栓塞直接离世，惊掉一堆人下巴。之后居然还加上了奇幻剧情，含冤而死的老院长鬼魂都出现了。直到第三季最后还有宋元鬼魂与阴间使者登场，再度送上了令观众们意想不到的荒诞结局。除了人鬼不分 ，CP 大乱配的离奇结局让人看傻眼。知乎我到底看了什么？而没交代完的故事会不会迎来第四季，至今仍不得而知。第五名《Again My Life》由李准基、李景荣、金智恩与金宰金主演的《Again My Life》，前八集是本剧的蜜月期，前期为我们观众带来一个记忆点深刻、动机明确的复仇新主角。因为出场败过，于是在第二次人生中努力磨刀，企图以财力、人脉、专业知识、技术等各方面去突破反派赵泰谢一员的防线。所以能看见李准基饰演的金旭与检察官见招拆招，屡屡反击成功，剧情反转惊喜，也没有艰难的法律条文或术语，复仇过程精简好懂，我们只要跟着西域一路过关斩将就好，因此观剧爽度持续提升。不过剧情精简好懂并非永远的优势，第十三到十六集大结局是癫狂期，不止西域开始乱了阵脚，连编剧也在慌张。故事线开始变得琐碎与意义不明，西域身边的伙伴集体降智，剧情瑕疵越来越明显。配角群体虽然各自职场领域不同，有检察官、媒体人、财阀、政客，但大家其实都是专业人士啊。然而，他们仿佛一旦失去西域的领导，就会变得像无头苍蝇一样，毫无反击能力。而且，大魔王称霸十五级，最后居然莫名其妙良心发泄，突然自杀。许多支线如阴间使者身份也未有交代清楚，结局也太草率了吧？这是在为第二季铺路吗？不过整体来说，《Again My Life》还是好看的，就是前期酣畅淋漓，到结局却变得后继无力，实属可惜啊。第四名，《非常律师与鹦鹉》，作为今年暑期档最卖座的韩剧，《非常律师与鹦鹉》最高收视率百分之十七点五，以一己之力把一个小的播放平台拉火，足以见得它的火爆程度。但是剧集到中后期，编剧就开始搞事情了，不仅模糊了以案件为主线的焦点，铺成许多感情线。还给配角们的支线加入了大量狗血元素，像是太守美为了隐瞒未婚生子的事儿，利用全敏宇让鹦鹉离开汪洋，以及郑律吐血、全敏宇和秀妍突然变一对等发展，都失去了剧集想带给观众温暖治愈的初衷。不过总体来说，这部剧的质量还是上乘。如果结局更好的话，就完美了。第三名，黑化律师。话题作 Big Mouth 犯了强行逼的错误，前半段猜大老鼠的悬疑剧情吸引人，每一集都能因猜不透充满反转的剧情引发热议。李钟硕的突破性演出也超令人惊艳，各方面都很受好评。但演着演着，许多支线未解，女儿在剧中功能犹如黑寡妇，只碰一丝污水和气体就直接血癌末期，死得莫名其妙。东奔西走的女主角说患病就患病，说下线就下线。草率拆散李钟硕、允儿这对恩爱夫妻，被遗忘了好久的慧珍也没填坑，而到最后也没有绊倒市长。市长凭借聪明与智力战斗到最后，却被一只水强制下线，潦草收场。这部剧看到现在还是心梗的状态，据说还要有第二季。求求编剧和制作团队，绕过演员和观众吧，他们值得更好的。虽然这部剧的收视很不错，但是也摆脱不了它烂尾的事实，评分也从八点三降到了七点九。第二名还魂。被编剧莫名其妙刺死的，除了 Big Mouth 的允儿，还有一个叫庭长敏的苦主。还魂这部剧是知名编剧红石姐妹的新作，播出前便因充满新意的剧情设定受到不少期待。剧中张玉、李宰旭和吴德庭长敏这对师徒 CP 从超甜瞬间突然变奏超虐，高允贞饰演的洛兽还魂人间突然大开杀戒，男女主角纷纷被刺死。神展开的剧情让观众集体崩溃分呼，早知道看到十九集就好。男主李宰旭起码还能在大结局捡到一个重生戏码，而女主庭长敏更惨。据悉，由于只签了一季，无法续演第二季，临时编撰坠湖身亡的桥段。第二季将安排真正的洛硕与张玉组还魂 CP。可是第十九集，李宰旭和庭长敏明明才上演令人心动的求婚，最后一集却突然安排他们领便当，虐得观众措手不及。这结局收的也太仓促了吧！听说第二季将于十二月开播，且看编剧如何力挽狂澜吧。第一名，二十五、二十一，年度最易难评的韩剧，这部剧当选第一。编剧，你还我白套 CP。在这部剧中，主角罗西度和白西城之间的感情是一段极其美好的爱情，灵魂中相互鼓励和救赎。在前十五集的故事中，编剧用大量的细节和台词铺平了他们之间童话般的美好爱情。初期剧情对热血追梦、初恋情怀、亲情和友情的细腻刻画爆好评，让不少人在追剧时已准备封为神剧。
，但前面有多甜蜜，后面却有多莫名其妙。主角人士直接崩塌，男主不和女主商量就去了纽约，而女主也转头就嫁给了另外的人，这完全不符合前期铺垫的人设。编剧用“青春总会留下遗憾”的执念，让男女主强行分手，但他的功力不到位，导致遗憾更铺陈不足，转折过于生硬，让人看完实在太意难平。评分从九点二降到八点一，就可以看得出大家对这部大结局的烂尾有多么痛恨了。两位优秀演员的出色表演本来应该成为一部好戏，但却被编剧自以为是摧毁。小师姐真的怀疑这不是一个编剧写的剧本，剧情前后分离巨大，主次分离，男女主角崩溃，编剧是不是对男女主角有仇恨啊？好了，今天的视频就到这里啦。这么一看，今年烂尾的韩剧还真不少。为什么今年的编剧尤其喜欢悲剧呢？真的想问他们虐观众是不是会很开心啊？那么今年最让你心梗的是哪一部韩剧呢？欢迎在评论区留言。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐哦，小师姐会每天给大家更新最新资讯。